হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার বাংলাদেশি কুকিং চ্যানেল আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মুসুরের পাতলা ডাউল বাগার দিয়ে কিভাবে রান্না করতে হয় সেটা চলুন দেখে নিই এখানে আমি পাতিলে হাফ কাপ পরিমাণ ডাউল নিয়েছি আর এটা কিন্তু মুসুরের ডাউল আমি যতটুকু পরিমাণ ডাউল নিয়েছি তার ডাবল পরিমাণ পানি দিয়েছি এরপর হচ্ছে দুইটা পেঁয়াজ কোচানো চারটা কাঁচামরিচ ফালি করে কেটে দেওয়া আর চার থেকে পাঁচটা রসুনের আস্ত কোয়া আমি খোসা ছাড়িয়ে দিয়ে দিব অবশ্যই কিন্তু রসুনটা আস্ত দেওয়ার চেষ্টা করবেন সেটা দেশি বা ইন্ডিয়ান যেটাই হোক না কেন আর যতটুকু পরিমাণ ডাউল নেবেন তা তার কিন্তু ডাবল পরিমাণ পানি দিয়ে দিবেন মুসুরের ডাউল দ্রুত সিদ্ধ হওয়ার জন্য আজকে একটা গোপন টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আশা করব আপনারা আমার ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন মুসুরের ডাউলে অনেকেই বলে যে প্রথমের দিকে হলুদ দিলে ডাউলটা সিদ্ধ হয় না এটা একবারেই ভুল কথা ডাউলটা দ্রুত সিদ্ধ হওয়ার জন্য অবশ্যই আপনারা ফার্স্টে হলুদটা দিয়ে দিবেন আর লবণটা কিন্তু দিবেন না লবণটা একবারে লাস্ট পর্যায়ে দিয়ে দিবেন আর আমার এই ডাউলটা কিন্তু সিদ্ধ হতে মাত্র দুই মিনিট সময় লাগছে হয়তো অনেকেই অবাক হয়ে যাবেন যে দুই মিনিট হ্যাঁ আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখবেন হলুদটা প্রথমে দিবেন আর লবণটা কিন্তু অবশ্যই লাস্ট পর্যায়ে দিয়ে দিবেন এতে করে যে ডালটা নিবেন খুব দ্রুত এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে এখন আমি যে ডাল ঘুটনিটা আছে ওইটা দিয়ে ভালো করে ঘুটে নিচ্ছি ফার্স্টে আমি রসুনগুলা চেপে চেপে একটু আর কি গলিয়ে নিব এরপর আমি ভালো করে এটা কিন্তু ঘুটে নিচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছেন আমার ডাউলটা মানে কি সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে এটা ঘোটা হয়ে গেলে আমি আর একটু পরিমাণে পানি অ্যাডজাস্ট করব। আর এটা কিন্তু অবশ্যই ডাল ঘুটানি দিয়ে ঘোটার পরে কিন্তু পানিটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে আর এভাবে করে রান্না করলে অবশ্যই আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিও ক্লিক করবেন এতে করে আমি যখন কোনো ভিডিও দিব সাথে সাথে আপনারা সেটা পেয়ে যাবেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা হচ্ছে যে কোনো সবজি রান্না করতে গেলে লবণটা আগে দেয় এতে করে কিন্তু দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যায় ডাউলের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা না কারণ হচ্ছে এক্ষেত্রে হলুদটা আগে দিলে সিদ্ধ হবে আর লবণটা যদি আগে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সিদ্ধ হতে অনেক সময় লাগবে সিদ্ধ হবে কিন্তু অনেক সময় লাগবে তো যাই হোক অনেক কিছু শেয়ার করলাম আর কি আপনাদের সাথে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে তো আমি এখন পানি দিয়ে দিয়েছি আর ডালটা কিন্তু বেশি পাতলাও হবে না আবার বেশি ঘন না মিডিয়াম একটা হবে তো এভাবে করে আপনারা রান্না করবেন আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন তো আমি এখন এটা দুই থেকে তিন মিনিট জাল করে নিব তো ডাউলটা এখন আমি অন্য সাইডে চুলাই দিয়ে ভালো করে একটু জ্বালিয়ে নিব আর এ পর্যায়ে কিন্তু আমি এখনও লবণ দেয়নি আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন তো এখন আমি লবণ দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে এরপরে আমি হচ্ছে পাতিলটা অন্য পাশে চুলাই দিয়ে দিব আর চুলা রাস্তা কিন্তু আমার একবারে লো আছে আছে এখন আমি যে কড়াইতে বাগার দিব সে কড়াইটা নিয়ে নিচ্ছি কড়াইটা প্রথমে আমি ভালো করে গরম করে নিচ্ছি এরপরে তেল দিয়ে দিব পরিমাণ মতো এরপর দিয়ে দিব আমি দুইটা শুকনো মরিচ আস্ত একটু মাঝখান থেকে কেটে দিয়ে দিব শুকনো মরিচটা অবশ্যই ছিঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে করে সুন্দর একটা ফেলে ভাত ছড়াবে আর ঝালটা অবশ্যই ভালো করে কিন্তু ভেজে নিতে হবে ঝালটা ভাজা হয়ে গেলে দেখবেন সুন্দর একটা ফ্লেভার ছড়াচ্ছে এ পর্যায়ে দিয়ে দিব আমি বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি করে এরপর দিয়ে দিব আমি তিনটা যে বড় সাইজের রসুনের পোয়া আছে ওটা একটু আমি থেতলে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটা ভালো করে কিন্তু ভেজে নিব আর একটা ব্রাউনিশ কালার চলে আসলে কিন্তু আমি ডাউলটা বাঁকার দিব 
অনেকে বাগার দেওয়ার সময় পাঁচফোড়ন দেয় তো আমার কাছে পাঁচফোড়নের ফ্লেভারটা আসলে ডাউলে ভালো লাগে না এই কারণে আমি আমার মতো আপনাদেরকে দেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর এভাবে রান্না করলে অবশ্যই আপনারা সফল হবেন যারা নতুন রাঁধুনি বা ব্যাচেলার ভাইয়া আপু যারা আছেন না কেন তাদের অনেক উপকারে আসবে খুব সহজে এই ডাউলটা রান্না করা যায় তো আমার ডাউলটা এদিক দিয়ে হচ্ছিল আর বাগারের জন্য যে পেঁয়াজ রসুন আর শুকনা মরিচ এটা আমি ভালো করে ভেজে এখন আমি ডাউলে দিয়ে দিয়েছি এরপরে কিন্তু সুন্দর একটা ফ্লেভারও ছড়াবে এ পর্যায়ে আমি এক চা চামচ পরিমাণ টালা জিরা গুঁড়া দিয়ে দিলাম অবশ্যই কিন্তু একটু জিরা দিতে হবে এতে করে খেতে আরও বেশি ভালো লাগবে টেস্টটাও বেশি ভালো লাগবে তো যাই হোক আপনাদের কাছে হয়তো ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আজকের মতো আমি আমার রেসিপিটা এখানে শেষ করতেছি নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ